为什么要拖他，拖一条巷子？这样，才能打掉孩子。这真的是一个无耻之徒，到了今天，你还是觉得玩弄一个身份低贱的少女无所谓是吗？你难道不知道这样他有可能会死吗？不是你说，他死后跟我跟我有什么相干啊？这又不是我们杀的。好，刘子夜，你干得好！你们当皇帝的时候，罪孽罄竹难书。那个时候我还认为，是体制的原因，才会导致你们那么坏。我以为你们换了新的环境，也许就会慢慢的变好。但是现在我才发现，你的坏已经深入骨髓，根本就好不了了。既然是这样，我这个小庙也容不了你这尊大菩萨。你坐吧。反正天大地大，你已经是一个成年的小伙子了，不怕被饿死，我这里就不留你。姐姐。你看，现在这社会，没有身份证，没有任何学历，自己一个人真的是寸步难行。你看，能不能别撵他走啊？谁也别跟他求情！快走！我也不想在这待，在这给你做牛做马，走的不干了。还有谁不愿意当牛做马的，跟他一起走。朕马上就走，成天在这喊姐姐姐姐，这受够了，这不玩了。朕不愿意在这儿，在这儿玩了，省得受你这个贱女人的鸟气。啊啊、我刚才已经在这里看你们有一会儿了。李环，你敢打老子？我一直以为李辉是依靠遥控器，原来他身手这么了不得，太可怕了。嗯，春风供你们吃，供你们喝，你居然敢辱骂他！你们几个，还有谁想走的，统统站出来！叶文章，立马滚蛋！花花世界，你们想去干嘛都行。刘子夜，你不能走，除非你确保那个女孩没事。要不，你进监狱转一圈。杀人偿命，自古有之。你最好祷告，那个女孩没事。你们几个，把她带回去吧。有什么事情以后再说。走，走吧。李欢，你说我怎么这么倒霉啊？刘子夜害了人家女儿，我还得赔钱给她治病，真没天理了。还是让他们自力更生好了。哎，对，只要他们不危害社会，就算是当乞丐、当少爷都无所谓。刘子夜的恶行你也看到了，对于他们几个，我真的是没有耐心了。哪怕他们被卖到黑煤窑去，我也无所谓。不过，怎能没人找上门说你也勾引良家妇女啊？良家妇女不勾引我，就谢天谢地了。啊，不过说真的，我真的挺担心那个女孩的
，万一出点什么事，可怎么办呢？是啊，我现在越来越讨厌那几个暴君了。你还真是提高觉悟了呀！不过自从他们几个出现以后，我一直都在思考一个问题：他们之所以作恶，就是因为他们的权力越大，危害就越大。你像刘子夜，做皇帝的时候。玩弄一个少女算什么呀？一个不高兴就杀人家全家，甚至株连九族。啊，还是现代社会好啊，有大牢让他们去做。我发现我也越来越喜欢这个时代了，比一千多年前好很多。离开了罪恶的土壤，其实他们几个呀，就是几个普通的少年而已。哎，不过他们的品行真的是不坏。但是要训练成正常人的话，可能要花一些时间了。我怎么这么累呀、啊？其实我早就不想管了。芳芳啊，从今往后你只负责开心，烦心的事儿交给我来解决就好了。谢谢你啊，李欢。都累了一天了，我带你去按摩。好啊。<笑>这个人怎么醉成这样了？真丢人！干什么干？老子逐你走多！别看了，快走吧！真够吓人的。欢迎光临，这边请。当老板可比打工累多了。哼，你以为当老板容易吗？样样都得想得很周全。终于理解那句话了：治大国，如烹小鲜。知道我的难处了吧？你说我治理一个国家容易吗？<笑>给个杆你就往上爬。时时刻刻都不忘了你做过皇帝。这位小姐和先生，时间已经到了，你们先休息一会儿啊。谢谢。不用谢。这一点都不好玩，我们走吧。让我睡会儿，让我睡会儿吧。嗯。